Bonjour et bienvenue dans l'aiguillage. Aujourd'hui, nous ferons de nouveaux étapes à Châtellerault à l'occasion du salon Euromodels, dont la plus récente édition s'est déroulée l'automne dernier. L'occasion de découvrir le réseau de l'une des associations organisatrices de la manifestation, Val de Vienne, par le club TGV 086. Un club qui est basé à Châtellerault dans la Vienne et qui n'a pas chômé entre deux éditions d'Euromodels. Puisque entre celle de 2014 où était présentée pour la première fois la maquette Val de Vienne et celle de 2016, le réseau a été revu et augmenté de 40% de sa surface décorée, passant de 8 à 12 mètres linéaires du fait de l'ajout de nouveaux modules à l'une de ses extrémités. Mais commençons par la partie d'origine du réseau. Le plan de voie est relativement simple, mais original. Une ligne à double voie sur laquelle se trouve une gare parcourt toute la longueur de la maquette. Des trains caractéristiques de ceux circulant sur ce type de ligne, que l'on peut rencontrer dans le département de la Vienne et ailleurs depuis le début des années 2000, s'y succèdent, assurant le spectacle. Plusieurs embranchements permettent aux modélistes de se faire plaisir en manœuvrant des convois de marchandises pour les desservir. Là où l'originalité est plus grande est que les trains ne sont pas toujours directement visibles par le public. Il leur arrive de jouer à cache-cache avec le décor. La gare notamment est dissimulée à l'intérieur de la petite ville et le public devine plus qu'il ne voit ce qu'il s'y passe. C'est du reste une expérience assez proche de ce que l'on peut vivre lorsque l'on se promène dans de tels décors urbains. Et c'est cette expérience que les membres du club souhaitaient faire partager au public des expositions. Ce réseau ne cherche pas à reproduire un lieu précis, c'est en quelque sorte une synthèse de ce qu'est la Vienne, ferroviaire, mais aussi touristique et industrielle. Val de Vienne, il s'inspire du département de la Vienne et de la vallée. vallée. Oui, oui c'est d'inspiration de sites réels, c'est un assemblage de, de sites qu'on trouve dans la région. Et en particulier, dès le début du réseau, on peut voir les silos de la roche posée, ouais. sont à proximité. Et à l'autre extrémité du réseau, on peut voir euh, les troglodytes de saint remis sur posée Ce qui a présidé à la construction de cette partie de la maquette, c'est la proximité géographique et temporelle tant pour les décors que pour les circulations. Alors sur le réseau des trains de, de période actuelle, hein, c'est-à-dire au-delà de 2000, et plutôt des trains qui sont de, de notre région, là, hein, sud Touraine, Vienne. Euh, c'est un choix qui est finalement réflexion en fait à présenter un avantage, c'est que si on veut chercher de la doc, on une voiture, on se déplace, on va faire des photos, on trouve de la doc. Sur les périodes anciennes, vous avez une carte postale noir et blanc, euh, ouais, vous avez des sujets qui sont bien, mais les à côté, euh, bah, c'est tout flou au fond. Et puis pour retrouver des témoignages, euh, bah, c'est dur. Le club, c'est une trentaine de personnes, une dizaine d'actifs actifs, actifs ouais, hein, comme ouais. dans les clubs. On a des réseaux sur place, des, des anciens réseaux, et un projet qui est évolutif, qui est celui-ci, hein, qui est un réseau d'exposition transportable. Il y a d'autres réseaux qui, à l'usage qui sont devenus lourds, hein, avec des temps d'assemblage qui étaient prioritifs. Côté exploitation, ce réseau l'est prioritairement en analogique pour permettre à tous les membres du club de faire tourner leur matériel. Mais il a été pré-câblé en numérique, ce qui permet de prévoir des sessions avec du matériel roulant doté de décodeurs. C'est à l'autre bout du réseau qu'une première extension a été réalisée. Elle est constituée de deux modules qui peuvent être exploités en toute autonomie. Ici, l'échelle utilisée est le HOE. Le prétexte, la présence d'un chemin de fer touristique. Le train touristique du Val de Vienne. Le projet des modélistes était de tester sur cette partie du réseau d'autres techniques. 
plus de recherche historique pour la partie décor et un fonctionnement 100% digital pour les trains. Le cadre proposé est celui du port de Saint-Rémy, un petit village qui a pu conserver un certain dynamisme et ses commerces grâce au tourisme. On y restaure d'anciennes gabarres, des bateaux autrefois dédiés au transport fluvial de marchandises. On peut découvrir des maisons troglodytes, embarquées tout près de là, à bord du petit train touristique, ou encore, et c'est plus inattendu dans cette région, visiter un château cathare. L'origine de château, c'est une inspiration du château de Puyvert. C'est un château cathare qui est à côté de, de Foix. Et c'est l'origine, c'est parti d'une photo. Et puis, euh, c'est uniquement du carton, de calendrier et des, entre guillemets, des rouleaux, des tubes de carton, de rouleaux de toilette. Oui. Pour, faire, pour faire les tours. Donc c'est la récupération. La base, c'est du carton. Et dessus, j'ai collé du papier euh, pré-imprimé qui, qui imite la pierre. Et après, j'ai vieilli la terre à décor. Tout simplement. On ne peut pas faire plus simple. Hein. Et après, les troglodytes. Donc c'est une reproduction des troglodytes de la, la commune de saint rémy sur creuse Donc c'est le même principe. Du carton de calendrier en, en support. Je peins, j'enduis de plâtre. Et après, je retravaille ma pierre pour donner du relief. Et après, c'est patiné à la terre à décor de chez Limo. Au grand désespoir de madame, pour la construction de ces décors, André récupère beaucoup de choses. Tout à fait, ouais, je récupère beaucoup de choses. Ouais. Pour, pour, donc je récupère, si vous, pour faire la tôle ondulée, je récupère les, les petits pots de, qu'on a chez le jardinier. Pour faire la tôle ondulée les petits, sur les flancs. Si vous regardez dans les jardins des cheminots, c'est fait avec ça. Les toitures sont faites avec ces, avec ces produits-là. Donc c'est la récupération. Le carton de calendrier, c'est la récupération. Les, les, la, la végétation, donc c'est beaucoup d'arbres, je fais sécher mes plantes et après je, je, je mets des flocages par-dessus pour donner du relief et de la couleur et ça donne des arbres que vous voyez ici. Donc euh, des fois chez moi, madame arrospète un petit peu parce que je récupère tout et rien. Beaucoup de choses qui ne servent à rien pour elle, mais pour moi ça peut un jour peut-être servir à quelque chose. Donc je récupère beaucoup et ça donne le résultat que vous avez aujourd'hui sous vos yeux. Donc c'est un petit village sympathique. Il y a aussi un travail, il y a un côté historique de la chose, il y a des recherches à faire pour faire la gabarre, j'ai fait des recherches donc, sur internet pour faire une gabarre. Après j'ai fait des vignes, enfin, vous pouvez le faire. Mais, donc, vous voyez la machine avant danger. La machine avant danger, j'ai travaillé chez un, un fabricant de machines avant danger qui était du côté de Loudun, qui s'appelait euh, HR. Et Jean, avec Jean-Louis Odiguet, on a fait cette machine, donc une, une pièce unique, qui est de très belle facture, qui correspond à l'étude de la machine que j'ai fait moi il y a, il y a une trentaine d'années. Et si le public avait eu à décerner un prix à son animation préférée, nul doute que ce serait ce petit bout de module qui l'aurait emporté. En cause, la reproduction de la ferme des Baudins. Ce duo de comédiens qui joue son spectacle chaque année dans une vraie ferme située à Descartes, en Indre-et-Loire, toute proche de la Vienne. Mais comme c'est déjà complet pour l'été prochain, votre seule chance de voir Christian jucher sur sa machine à fromage ou Maria pédaler sur son vélo Solex sera de patienter quelques instants devant le réseau Val de Vienne. Mais oui, le succès de cette animation ne s'est pas démenti de tout le week-end, mais vu le monde qui se pressait autour et que l'animation était temporisée, il fallait être patient pour pouvoir en profiter. Allez, pour vous c'est cadeau et sans fil d'attente D'autres extensions du réseau Val de Vienne sont à l'étude, dont un dépôt traction qui verra peut-être le jour. Si vous voulez vous tenir informé de l'actualité du club, celui-ci publie un magazine très complet chaque trimestre qui s'intéresse à ce qui se passe dans ses murs, mais plus largement aussi dans le domaine ferroviaire dans la Vienne et les départements limitrophes. Vous pourrez le consulter sur le site du club tgv086.fr. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous croquerons dans une autre partie de la France rurale, un morceau de Cantal, un réseau à l'échelle zéro qui, quant à lui, était présenté à l'exposition de Meursault. 
aiguillage. Ce sont chaque semaine de nouveaux reportages. Les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires. Et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en vous connectant sur le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une dixième saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonote VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.